Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğrencisiyim. Adım Zeki Yabarkal, 3. sınıfta okuyorum. Bölümümüzün amacı yemek ilk tane baklagilleri, en üstü bitkilerini, çayırmera bitkilerini en üst seviyeye ulaştırmak, verimini arttırmak, kaliteyi arttırmak, özel kamu kuruluşlarına e, kaliteli eleman yetiştirmek, bitkisel genetik kaynakları toplamak ve bunları korumaktır. Genel olarak ilk, ilk sınıftan aldığımız temel derslerimiz var. Matematik, Türkçe, kimya gibi. Daha sonra bölüm ders, ikinci sınıfta daha çok bölüm dersleri almaya başlıyoruz. İlk sınıfta daha çok Diğer bölümlerle ortak derslerimiz var. İkinci bölümde tahıl olsun, tütün, ıslah, bitki ıslahının genetik ilkeleri yani. Yani konuya adapte olabileceğimiz çayır, mera, endüstri bitkileri, yem bitkileri gibi bir sürü ders alıyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler. Bölümümüzde biz bitki sitogenetiği laboratuvarı, analiz laboratuvarı, bitki biyoteknoloji laboratuvarı ve tohumluk teknolojisi laboratuvarı bulunmaktadır. Bitki bu laboratuvarlardan da istediğimiz şekilde yararlanabiliyoruz kolaylıkla hiçbir engel olmadan. Bu arada iki yıl olmak üzere zorunlu ilk yıl okulda 20 iş günü, ikinci yıl ise iş ortamında, hani iş ortamını öğrenmek amacıyla 30 iş günü staj yapabiliyoruz zorunlu olarak. Bu staj konusunda biz en çok çalışma ortamında nelerle karşılaşacağımızı, hangi alet ve ekipmanları kullanacağımızı ve mesela öğrendiğimiz bitkileri doğal ortamında görme şansını yakalıyoruz. Buradan çıktığımızda tarım kredi kooperatiflerinde, tohumculuk şirketlerinde, özel sektörde yani çalışma olanakları olan bir bölümümüz sonuçta insanların gelişmesi için önemli bir bölüm. Önce dördüncü sınıfa geçtiğimizde mezuniyet projelerimiz var. Yani tez hazırlıyoruz. Herkes herkes kendi konusu üzerine bitirme tezini hazırlıyor ve bu şekilde mezun oluyor. Buradan ayrıldığımızda devlet bakanlığında, devlet su işlerinde, tarım kredi kooperatiflerinde, özel sektörde veya okulda devam edebiliyoruz. Öncelikle doğayla iç içe bir bölüm. Rahat bir bölüm yani. Ama sevmeden yapılabilecek bir bölüm değil. Öncelikle bir doğayı sevmeniz gerekiyor, bitkileri sevmeniz gerekiyor. Ve özellikle seçmemdeki nedenlerden bir tanesi bölümümde olan ürünlerin insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan ürünler olması. Ayrıca üniversiteyi seçmemdeki en büyük neden tarla bitkileri istiyordum. Ve tarla bitkilerinde yetişen ürünlerin çoğu Trakya bölgesini ilgilendiriyor. O yüzden ortamla iç içe olmak istedim. O yüzden bölümümü seçtim. Ayrıca bölümümdeki kadronun çok iyi olmasından ve köklü olmasından dolayı bölümümü seçtim. Yani okul olarak seçtim. Bölümümde e, mesela hocalarımla diyaloglarım olsun ya da hocalarımızla hepimizin diyaloğu olsun. Öğrenci öğretmenden çok arkadaş ilişkisi gibi hiçbir şekilde hani kötü bir şey karşı hani sorulan sorular te, Geri çevrilmiyor yani. Hani her şekilde sorduğumuz sorunun cevabını rahatlıkla alabiliyoruz. Her şekilde okulun imkanlarından faydalanabiliyoruz. Gerek kütüphane, laboratuvarlar ya da ne bileyim sosyal tesisler konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden her şekilde bölümümüzün her alanında yararlanabiliyoruz. Üniversitede katıldığım sosyal faaliyetler ve projelerde, sportif aktivitelerde en çok bana katkı sağlayan olaylar sempozyum vardı. Buralarda görev almam benim girişimcilik ruhumu arttırdı. İnsanlarla diyaloğumu ya da farklı bir ortama girdiğimde nasıl davranmam gerektiği konusunda bana yardımcı oldu. Mezuniyet sonrası ben akademik kariyer olarak düşünüyorum ve hani sevdiğim hocamın yanında asistan olarak kalmak istiyorum. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara öncelikle doğayı seven yani Nasıl diyeyim kapalı ortamda çalışmayı sevmeyen insanlar özellikle seçebilir rahatlıkla. Şimdiden arkadaşlar başarılar diliyorum. Müzik